Hello everyone, I am Ruby Gupta once again uh, in front of you to teach you a new topic. So today we are going to learn future tense. Now we have already seen the use of will, how we use will in uh, various sentences and all and uh, how will has many usages. But today it's time to learn one more thing that is that when we use will, we have one more option to express our future time. So what is that? I'll show you through slides here. Now have a look at uh, this slide like for future tense will is used with the first form of the verb like uh, verb as we know it is an action word and uh, the use of will in future now i will do it i will go there now here it is used when we decide to do something at the time of speaking uh, see the examples here did you phone your friend oh i forgot i will phone her now now here I'll do it okay I'll do it now here this is future but you have decided to do something right now आपने बिल्कुल अभी अभी decide किया है कि आप ये करने वाले हो चलो ठीक है मैं उसको phone कर देता हूँ ये कर देती हूँ so this shows that you are using future you are using will just to talk about that action that you have decided to do right now uh, पहले से कोई plan नहीं था but अभी आपने सोचा है कि चलो ठीक है I'll do it uh, likewise we have to focus on one more thing here that is is or are or am uh, plus verb plus ing now what is that simple uh, for example if i say that i'm going somewhere tomorrow i'm going for holiday next week uh, this structure is the structure of present continuous tense i am going you know my uh, my brother is getting married he is getting married uh, this coming morning now when we are saying this getting married द पर्सन इज नॉट गेटिंग मैरिड राइट नाउ अभी उसकी शादी नहीं हो रही है या फिर आप अभी नहीं जा रहे हो हॉलीडे पे यू विल गो नेक्स्ट वीक लेकिन ये आपका प्री डिसाइडेड एक्शन है तो ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो स्ट्रक्चर है ये हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं बट द डिफरेंस इज दैट कि विल इज यूज वेन यू डिसाइड समथिंग टू डू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आपने अभी अभी किसी से बात की और अभी डिसाइड करा है ठीक है आई डू इट लेकिन जो आपने पहले से ही डिसाइड किया हुआ है इफ इट इज अ प्री डिसाइडेड एक्शन सो वी यूज आई एम डूइंग इट आई एम गोइंग देयर आई विल गो फॉर हॉलीडे आपने अभी प्लान बनाया ठीक है ओके आई गो फॉर हॉलीडे बट अगर प्लान पहले से ही फिक्स्ड है तो आप कहोगे आई एम गोइंग फॉर हॉलीडे दिस इज अ डिफरेंस सो वाई वी यूज लाइक वेयर वी यूज इट दिस इज यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड और अरेंज एक्शन प्लान एटसेट्रा Now this is important. So it is pre-decided action. Already decided है, already planned है, arranged है. तभी आप इसको use करोगे. So uh, that's it. Now this information you have to use in role plays. By now you are quite familiar with your tenses. You know the use of prepositions, connectors, and all that which I have been teaching you. तो जो भी आपने अभी तक सीखा है कनेक्टर्स प्रपोजिशंस टेंसेस उन सबको यूज करके अब आपको एक कम्युनिकेशन पे ज्यादा फोकस करना है सो दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी इज फॉर दैट कम्युनिकेशन पार्ट नाउ हियर आई हैव टेकन अ मिसलेनियस एक्टिविटी वेयर यू आर यूजिंग प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर एंड प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन तो अब आपको खुद डिसाइड करना है आई एम गिविंग यू सम रोल प्लेस एंड सम हिंट्स फॉर दैट so the first situation is that your uncle is going to be operated for his heart tell your friend to inform others and to make arrangement of blood uh, of b positive or uh, 5 lakh rupees like yahan pe aapko help leni hai apne friend se you have to give him a call and uh, uh, you'll get uncle ka operation hone wala hai heart ka is uncle is going to be operated hone wala hai operation so uh, you have to tell your friend now here i'm giving you some of the hints which will really help you uh, when you talk on phone uh, suppose you're talking to your friend so you'll start like this that hello this is rahul meaning your name uh, can you do me a favor so before you uh, seek favor from anybody you have to say like that that can you do me a favor kya aap meri madad karenge kya aap mujhe ek favor karenge like that i need your help start like that yeah sure answer kya hoga yeah sure i'll do that Uh, the doctors are not ready to operate until i deposit the money now here i'm also teaching you the use of until so the until uh, this uh, particular connector is used connector is that jo do sentences ko do concepts ko connect karta hai so 
जब तक हम पैसे डिपॉजिट नहीं करेंगे डॉक्टर्स ऑपरेशन नहीं करेंगे सो दिस अंटिल इज वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्टेड दैट यू हैव टू लर्न टू यूज तो द डॉक्टर्स आर नॉट रेडी टू ऑपरेट अंटिल आई डिपॉजिट द मनी सो दिस यू कैन यूज हेयर लाइक वाइज आई नीड सम मनी फॉर माई ग्रैंड पास ऑपरेशन सो यहाँ पे आप नीड बहुत यूज करेंगे बिकॉज यू नीड सो मेनी थिंग्स यू नीड ब्लड ग्रुप और यू नीड सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल हेल्प और मॉरल सपोर्ट एंड सो ऑन so you'll talk like that moreover i need some money for my grandpa's operation for my grandma's operation like that mujhe kuch paiso ki zarurat hai that i have already arranged now we have done present perfect when you know that jo kaam aapne kar liya hai kar chuke ho kya kiya hai aapne wo bhi bataoge aap ki i have hospitalized my grandpa or grandma or i have arranged this much i have done this much uh, i have arranged 3 lakh rupees can you lend me 2 lakh rupees क्या आप मुझे दो लाख रुपए और दे सकते हैं लाइक दैट नाउ दिस अमाउंट कैन वेरी आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इफ यू डोंट माइंड नाउ लर्न दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस व्हिच कैन बी यूज्ड नॉट ओनली विद दिस सेंटेंस बट इवन एनीवेयर एल्स सो इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू व्हेन यू विल रिटर्न द अमाउंट नाउ प्रैक्टिकली स्पीकिंग वी डोंट आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस टू आवर फ्रेंड्स बट अगर आप किसी और से पैसे अरेंज करके देंगे तो डेफिनेटली आप ये भी पूछोगे कि आप कब वापस करोगे नाउ हेयर यू हैव टू यूज विल वेरी ऑफन आप पैसे लेने कब आओगे कब रिटर्न करोगे सो वेन विल यू रिटर्न वेन विल यू कम दिस पैटर्न यू हैव टू फॉलो जैसे पहले हमने पास्ट में वेन डिड यू कम यूज किया था प्रेजेंट में वेन डू यू कम उसी तरह से फ्यूचर में सेम पैटर्न है नो चेंज द ओनली चेंज इन इन दिस हेल्पिंग वर्क so instead of do or did or does we are using now will so when will you come okay you know so i will come tomorrow i will come day after tomorrow i'll come on monday which we have already seen to so try to use your knowledge that you have and uh, do it so this is your first role play use these hints can you do me a favor i need your help if you don't mind can i ask you kyunki aap ek thoda sa ek mind karne wala question puch rahe ho ki agar aapko bura na lage to so you will say i if you don't mind can i ask you something uh likewise uh there are some important things that when somebody is in need especially your friend or relative or anybody uh it's a moral duty of ours that you know we have to give them a moral support so for that uh, you can use some of these lines which uh, you know i have given you here uh don't worry chinta mat karo don't get panic Now this panic word is used to keep ghabrao mat because at that time you know people generally get panic. Uh, everything will be fine. So push ठीक हो जाएगा and don't lose heart. Don't lose your heart. You can say like that also. Okay, हिम्मत मत हारो. Now losing heart is uh, you know has a different meaning here. Uh, have a heart. हिम्मत रखो. The same thing but in a different way. I'm sure you will easily pass through uh, this ordeal. Uh, now. you will easily pass through this ordeal ordeal is you know a very tough time that people have uh, you can call it agni pariksha or like that so it's a very hard time tough time that people go through to aap bahut hi asani se is bure samay se bhi nikal jaoge like that so this is how you are giving them courage you are giving them moral support so uh, which is actually your duty as a friend that you can do and i'll do as much as i can एक और एक छोटा सा कनेक्टर है मैं सीख रहे हैं एज मच एज आई विल अरेंज एज मच एज आई कैन और एज मच मनी एज आई कैन अरेंज और आई विल डू एज मच एज आई कैन जितना मुझसे हो सकेगा उतना करूंगा नॉ इन हिंदी इट्स टू लॉन्ग बट इन इंग्लिश इट्स वेरी शॉर्ट सो आई डू एज मच एज आई कैन सो दिस दिस इज वॉट वी हैव सीन सो दिस इज योर फर्स्ट रोल प्ले वेर यू हैव टू लर्न ऑल दीज सेंटेंसेज यूजफुल इन डे टू डे लाइफ तो ये सारे ही जितने भी सेंटेंसेस हमने देखे हैं ये सब आपको डिटेल लाइफ में हेल्प करेंगे देन आई टेक यू अ स्टेप फर्दर वेयर देयर इज वन मोर रोल प्ले दैट यू हैव टू डू इट्स गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस हियर नाउ आस्क योर फ्रेंड व्हेदर ही इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी इफ यस रिक्वेस्ट हिम टू गिव यू अ लिफ्ट एज यू डोंट हैव एनी मींस ऑफ कन्वेयंस एक्स जो बी का रोल है वो है एक्सप्रेस योर इनएबिलिटी एज देयर इज नो स्पेस इन योर कार नाउ uh what uh, i have to tell you here is that ki like two friends are going to a birthday party and uh, you have to ask your friend who has a car or scooter bike or something 
तो आपको यहाँ पे अपने फ्रेंड से पूछना है कि आपके पास कोई मीन्स ऑफ कन्वीनियंस है नहीं आपके पास गाड़ी या स्कूटर कुछ नहीं है तो यू वॉन्ट टू गो अलॉन्ग विद योर फ्रेंड तो पहले आप उससे पूछोगे कि भाई आप जा रहे हो या नहीं जा रहे हो पार्टी में फिर से आपको वो फ्यूचर वाला कॉन्सेप्ट याद करना है यहाँ पे कि विल यू गो टू द पार्टी या फिर आर यू गोइंग टू द पार्टी विच इज अप्रोप्रिएट वो आप डिसाइड करोगे बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द टू कि विल यू गो आप तब कहते हो जब आप अभी डिसाइड कर रहे हो और आप जा रहे हो या नहीं पहले से ही प्लान है तो इट इज आर यू गोइंग टू द पार्टी सो दिस यू विल डू सो आस्क योर फ्रेंड वेदर ही इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी दिस इज वन इफ यस रिक्वेस्ट हिम टू गिव यू अ लिफ्ट आपको उससे रिक्वेस्ट करनी है दूसरा यहाँ पे आप उसको हाँ भी कर सकते हो ना भी कर सकते हो इट्स अप टू यू एंड इफ यू वॉन्ट टू से नो अगर आप If you express your inability कि आप नहीं ले जा पाओगे तो आप यूज करोगे सॉरी आई एम नॉट एबल टू गिव यू अल आई कैन नॉट गिव यू इंस्टेड ऑफ दैट यू से आई एम नॉट एबल टू सो आई एम नॉट एबल टू गिव यू लेफ्ट आई एम अ फ्रेड आई एम नॉट एबल टू गिव यू अ लेफ्ट टूडे एंड देन गिव सम एनी रीजन और एक्सक्यूज बहाना भी आप बना सकते हो यहाँ पे सो ट्राई टू यूज योर इमेजिनेशन डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंसिस एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ट्राई टू डू दिस रोल प्लेज एज मच एज यू कैन Uh, as much as you know we have seen this so uh, this is a great opportunity for you uh, to you know ask for a lift and uh, this is what we generally do or uske baad aap kahan milenge kitne baje milenge use prepositions ki i'll meet you at 5 o'clock at 6 o'clock or i will reach there by 7 o'clock by 8 o'clock which i have already explained so uh, keep using actually what you have already learnt and keep learning it now I would like to give you one more uh, thing here, which will be helpful. That uh, you have planned to go to Amritsar. Inform your relatives about the proposed plan. Now here you have to inform about uh, about your plan. कि आपने plan बनाया है आपको अपने किसी relative के यहाँ पे जाना है stay करना है वहाँ पे. To give the reason and the date and time, everything. कि आप कब आओगे, कितने बजे आओगे. ट्रेन कब आएगी फिर से अलॉट ऑफ फ्यूचर यू हैव टू यूज हेयर बिकॉज यू टॉकिंग अबाउट योर प्लान एंड वॉट टाइम यूल रीच एंड माई यू नो ट्रेन कम्स एट सो एंड सो टाइम एंड आई रीच देयर बाई सेवन ओ क्लॉक एंड ऑल दैट सो यूज अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन जो हमने सीखे थे एट ऑन अगर मैं मंडे को आऊँगा तो आई कम ऑन मंडे आई कम एट फाइव ओ क्लॉक एट सिक्स ओ क्लॉक लाइक दैट आई वुड लाइक टू गिव यू सम हिंट्स हेयर एक पहला हिंट जो मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप किसी को मना करते हो किसी चीज के लिए तो यू विल स्टार्ट लाइक दिस आई एम अफ्रेड आई एम नॉट एबल टू गिव यू अ लिफ्ट एक और चीज आप डिस्कस कर सकते हो वेन यू आर गोइंग टू यू नो फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी दैट इज अबाउट गिफ्ट वॉट शेल आई बाय फॉर हिम नाउ शेल इज यूज फॉर सजेशन वेन यू वॉन्ट टू सजेस्ट समथिंग टू द पर्सन the actual pronunciation is suggestion people call it suggestion but that is incorrect so uh, you have to say that what shall i buy for him kya khareedu like you are asking for a suggestion from your friend so you can suggest him or her about that then shall we start a bit early hum thoda sa ghar se jaldi nikal sakte hain this line is used for that start is not shuru karna here so in day to day life conversation we use this kind of language that you have to follow copy and use it Uh, then I have used shall very often ताकि आप उसको भी यूज करो यहाँ पे अगर आपका फ्रेंड मना करता है स्पेस नहीं है तो आप ये भी कह सकते हो कि हम टैक्सी से चलें सारे लोग टैक्सी से ही चलते हैं समथिंग लाइक दैट सो शेल वी गो बाई टैक्सी शेल वी वी शेल गो डच नाउ डच का मतलब होता है कि जो भी एक्सपेंसिस होंगे आपके वो आप आपस में शेयर कर लोगे सो दैट इज वी शेल गो डच अगर आप एक टैक्सी हायर करते हो तो फाइन वी विल गो डच मीनिंग जो एक्सपेंसेस होंगे वो आप आपस में डिवाइड कर लोगे कैन यू ड्रॉप मी बैक टू यू नो ड्रॉप पिक ये यूज करोगे आप यहाँ पे कैन आई कम एट द स्टेशन कैन आई कम कैन यू रिक्वेस्ट और एक तरह से परमिशन भी है तो कैन आई कम एट द स्टेशन टू पिक यू क्या मैं स्टेशन आ सकता हूँ लाइक दैट नो थैंक्स ये वाला जो सेंटेंस है दिस यू विल यूज फॉर योर कजन और लाइक योर रिलेटिव एंड नो थैंक्स देर इज नो नीड टू कम Now need फिर से यहाँ पे आ रहा है पहले हमने देखा था yes you need something and now there is no need to do it कोई जरूरत नहीं है there is no need to do there is no need to come there is no need to uh, come at the railway station and so on I'll come on my own अब ये मुझे एक आपको बताना है कि on my own is अपने आप 
बट इन हिंदी इट इज ऑलवेज अपने आप बट इन इंग्लिश यू हैव टू मेक सम चेंजेस जब आप इंग्लिश में बताएंगे तो यू हैव टू मेक सम चेंजेस नंबर वन आई के साथ आप माई यूज करोगे मैं अपने आप आ जाऊंगा बट अगर आप कहते हो कि वो अपने आप आ जाएगा फिर यूजिंग ही हियर तो ही विल कम ऑन हिज ओन आपको पता है कि ही के साथ हम हिज लगाते हैं लाइक वाइज अगर यहाँ पे शी है तो शी विल कम ऑन हर ओन लाइक दैट अगर दे है तो दे विल कम ऑन देयर ओन लाइक दैट सो इस तरह के चेंजेस आपको करने हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है उसके हिसाब से हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे दैट इज इम्पॉर्टेंट सो आई होप नाउ दिस पर्टिकुलर रोल प्ले सेशन वेर आई हैव गिवन यू सम डे टू डे लाइफ लैंग्वेज वोकेबलरी as well as the situations will help you a lot to practice this uh, communication conversation and just uh, go ahead with this and keep practicing so all the best see you soon